ചിമ്മിനി ഉൾക്കാടുകളിൽ വനം കൊള്ളക്കാർ സജീവമാകുന്നു ചുരുളിമരത്തിന്റെ തൊലി കടത്താൻ വൻ മരങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ട നിലയിൽ മുറിച്ചിട്ട മരങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ടി സി വിക്ക് ലഭിച്ചു കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ടി എൻ ടി കുറി കമ്പനി ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ രേഖകൾ ഗുരുവായൂരിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ രേഖകൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ലോകമലേശ്വരത്ത് അമ്മയും കുഞ്ഞും പൊള്ളലേറ്റ മരിച്ച നിലയിൽ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുള്ളതായി ബന്ധുക്കൾ വടക്കാഞ്ചേരി അകമലയിൽ പുലിയെ കണ്ടതായി അഭ്യൂഹം ഭയം നോടിയ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്കേറ്റു പുതുക്കാട് ബസാർ റോഡ് വികസനം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും റോഡിലെ പുറമ്പോക്ക് കൈയേറ്റം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദമായി ചിമ്മിനി ഉൾക്കാടുകളിൽ വനം കൊള്ളക്കാർ സജീവമാകുന്നു ചുരുളിമരത്തിന്റെ തൊലി കടത്താൻ വേണ്ടി വൻ മരങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ട നിലയിൽ മുറിച്ചിട്ട മരങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ടി സി വിക്ക് ലഭിച്ചു ചിമ്മിനി ഡാമിൽ നിന്ന് ഏഴര കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഉൾക്കാടുകളിൽ വൻ ചുരുളി മരങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ട് തൊലി കടത്തുന്നത് സന്ദർശകർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉൾപ്രദേശങ്ങളായ പായമ്പാറ ആനപ്പോര് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ചുരുളി മരങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ട നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് അൻപത് വർഷത്തിലേറെ പ്രായമുള്ള നൂറ് മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ള മരങ്ങളാണ് യന്ത്രവാൾ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് മരങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊലി പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്ത നിലയിലാണ് ചിമ്മിനി ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് വനം കൊള്ളക്കാർ തമ്പടിച്ചിട്ടാണ് മരം മുറിച്ചു കടത്തുന്നത് രണ്ടു മാസത്തിലേറെയായി ഇവിടെ വനം കൊള്ള നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് രഹസ്യ വിവരം വനംവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി വനം കൊള്ള നടന്നിട്ടും അധികൃതർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുരുളി മരത്തിന്റെ തൊലിക്ക് കിലോഗ്രാമിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയിലേറെയാണ് വില എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ വില വരുന്ന നീർമരുതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കാനാണ് ചുരുളിയുടെ തൊലി പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിലോഗ്രാമിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയിലേറെയാണ് നീർമരുതിന്റെ വില ടിസിബി പുതുക്കാട കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി മുങ്ങിയ ടി എൻ ടി കുറി കമ്പനി ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ രേഖകൾ ഗുരുവായൂരിലെ സ്വകാര്യ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് മുകളിൽ ചാക്കുകെട്ടുകളായി ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കൈരളി ജംഗ്ഷനിൽ സൂര്യമാധവം അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ടെറസിന് മുകളിലാണ് ഇവ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അഞ്ചാം നിലയിലെ ടെറസിൽ ജീവനക്കാർ വൃത്തിയാക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് രണ്ട് ചാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഇവർ വിവരം അറിയിച്ചതനുസരിച്ച ടെമ്പിൾ സി ഐ സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് എത്തി പരിശോധന നടത്തി പതിനഞ്ച് കെട്ടുകളായി ഇടപാടുകാരുടെ മേൽവിലാസത്തോടു കൂടിയ ഇരുന്നൂറോളം കവറുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചിട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇടപാടുകാർ നൽകിയ ചെക്കുകൾ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ തുടങ്ങിയ രേഖകളായിരുന്നു കവറുകളിൽ ഇടപാടുകാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പോലീസ് ഇവ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ലോകമലേശ്വരത്ത് അമ്മയും കുഞ്ഞും പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു എറണാകുളം നായരമ്പലം വട്ടത്തറ നാദർഷയുടെ ഭാര്യ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള കൃഷ്ണ മകൻ രണ്ടു വയസ്സുള്ള നദാൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പുലർച്ചെ നാലരയോടെ ബൈപ്പാസിന് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു സംഭവം കൃഷ്ണയുടെ അമ്മ ലതയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് നാട്ടുകാർ വിവരമറിഞ്ഞത് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് തീയണച്ച് ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ഇവർ നാല് ലിറ്റർ പെട്രോൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിയാണ് കൃഷ്ണ വടക്കാഞ്ചേരി അകമലയിൽ പുലിയെ കണ്ടതായി അഭ്യൂഹം ഭയനോടി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി വീണ പരിക്കേറ്റു ബംഗാൾ സ്വദേശി ഷെയ്ഖ് അനറുലിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇയാളെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് അകമല പട്ടാണിക്കാട് വനത്തിൽ വെച്ച് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പുലിയെ കണ്ടത് വനത്തിൽ ടവർ നിർമ്മാണത്തിനായി പോകുന്നതിനിടെ പുലി വഴിക്ക് കുറുകെ വരികയായിരുന്നുവെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു പുലിയെ കണ്ടിവർ തിരിഞ്ഞ് ഓടുകയായിരുന്നു അതിനിടെയാണ് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് വീണ് പരിക്കേറ്റത് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും റേഞ്ച് ഓഫീസർ കെ അഷ്റഫും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മേലേമ്പാട്ട് വനത്തിൽ പുലിയുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹം പറഞ്ഞിരുന്നു പുതുക്കാട് ബസാർ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി റോഡിലെ പുറമ്പോക്ക് കൈയേറ്റം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായി ഇരുപത് സെന്റ് ഭൂമിയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈയേറിയത് ഈ ഭൂമി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം ഷാജു കാളിയങ്കര എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ദേവകുമാർ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ആലുവ ഡിവിഷനാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡിൽ ബിറ്റുമിൻ സ്റ്റാറിംഗ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നവീകരണം നടത്തുന്നത് ഇരുവശങ്ങളിൽ കാനകളും ഡ്രൈനേജും റിഫ്ലക്ടറുകളും ദിശാ ബോർഡുകളും സ്ഥാപിക്കും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ ആറാം വിളക്കായ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ വിശേഷമായ സ്വർണക്കോലം എഴുന്നള്ളിച്ചു തുടങ്ങും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാഴ്ചശീവേലി മുതൽ ആറാട്ട് വരെ സ്വർണക്കോലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളുക ഉത്സവത്തിലെ അവസാന അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലും ഏകാദശി അഷ്ടമിരോഹിണി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും മാത്രമാണ് സ്വർണക്കോലം എഴുന്നള്ളിക്കുക പത്ത് കിലോഗ്രാം സ്വർണം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കോലത്തിൽ നടുവിലായി ഓടക്കുഴലൂതി നിൽക്കുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ചുറ്റിലും വീരശൃംഖലയും മരതക പച്ചയും സ്വർണപ്പൂക്കളും പതിച്ചിട്ടുണ്ട് മാള ചെന്തുരുത്തിയിൽ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ റാക്ക് മറിഞ്ഞു വീണ് തൊഴിലാളി മരിച്ചു ബിഹാർ സ്വദേശി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മിഥിലേഷ് കുമാറാണ് മരിച്ചത് രാവിലെ ഡിമാ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച പൈപ്പുകൾ ഇറക്കി കെട്ടഴിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് പൈപ്പുകളുടെ കെട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് മിഥിലേഷ് കുമാറിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു അഗ്നിശമന സേനയെത്തിയാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത് മൃതദേഹം മാള സർക്കാർ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി കാറിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അധ്യാപിക മരിച്ചു കണ്ടാണശ്ശേരി ആലുക്കൽ വീട്ടിൽ ദേവദാസിന്റെ ഭാര്യ വിദ്യയാണ് മരിച്ചത് ചൂണ്ടൽ ഡീപോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറരയോടെ കണ്ടാണശ്ശേരി പാരീസ് റോഡിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് വല്ലച്ചിറയിൽ വയോധികനെ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ ചേർപ്പ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ വല്ലച്ചിറ കക്കപ്പാടം വെള്ളാംചേരി പാട്ട സനീഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സനീഷാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് വല്ലച്ചിറ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് കരിയത്ത് വളപ്പിൽ ചന്ദ്രനെ ഇയാൾ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പെരിഞ്ചേരി പാറക്കോവിലിന് സമീപത്തെ സ്വർണാഭരണ പണിശാലയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പണം നൽകാത്തതാണ് ആക്രമണത്തിനുള്ള കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ചേർപ്പ് എസ് ഐ എസ് ആർ സനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സി പി എംമാരായ ഇ എച്ച് ആരിഫ് സജീഷ് എന്നിവർ ചേർന്ന് വല്ലച്ചിറയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് വടക്കാഞ്ചേരി ഊത്രാളിക്കാവ് പുരം വെടിക്കെട്ടിനുള്ള അനുമതി ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിഷേധിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് സംയുക്ത പൂരാഘോഷ കമ്മിറ്റി അനുമതിക്കായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഊത്രാളിക്കാവ് പൂരം പൂരത്തിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂന്ന് ദേശങ്ങൾക്കും ഓരോ ഡിസ്പ്ലേ ലൈസൻസാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ഇത്തവണ വെടിക്കെട്ടിന് എൻ ഒ സി അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇത് നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെയാണ് പൂരക്കമ്മിറ്റികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിഷേധിച്ച ശേഷവും ചില പൂരക്കമ്മിറ്റികൾക്ക് വെടിക്കെട്ടിന് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ നീക്കം പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ കർഷകർക്ക് ആറായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിക്ക് അന്തിക്കാട് കൃഷിഭവൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണെന്ന് ആരോപണം രാവിലെ മുതൽ കൃഷിഭവൻ പരിസരത്തും ഓഫീസിനകത്തും ജനങ്ങൾ വരി നിന്ന് വലഞ്ഞു കൃഷി ഓഫീസർമാർ പൊതുജനങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പരിശോധിക്കാൻ താമസമെടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധമുയർത്തി ഈ അപേക്ഷകൾ വളരെ നൂതനമായ വളരെ സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന നടപടികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഈ തൃശ്ശൂർ ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാവക്കാട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപേക്ഷ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദ്ധതിയെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് കൃഷിവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ ശ്രമമെന്ന് ബി ജെ പി കിസാൻ മോർച്ച ജില്ലാ ട്രഷറർ ഗോകുൽ കരുപ്പള്ളി പറഞ്ഞു നന്ദിക്കര റെയിൽപാതയ്ക്ക് സമീപം പുല്ലിന് തീപിടിച്ചു ബുധനാഴ്ച രണ്ടരയോടെ നന്ദിക്കര സെമിത്തേരിയുടെ പുറകിലായിട്ടാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് വ്യാപകമായി പുക ഉയർന്നതോടെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം അരമണിക്കൂറിലേറെ തടസ്സപ്പെട്ടു ഇരുഭാഗങ്ങളിലും നിന്നു വന്നിരുന്ന ട്രെയിനുകൾ പലയിടങ്ങളിലായി പിടിച്ചിടുകയായിരുന്നു പുതുക്കാട് നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണച്ചതിനു ശേഷമാണ് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ബൈക്ക് മോഷണ കേസിലെ
മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയ ലിജോ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന സംഘത്തിന് നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ എസ് ഐ കെ കെ ബാബു സീനിയർ സി പി ഒ സി ആർ രാജേഷ് സി പി ഒമാരായ രാജേഷ് ചന്ദ്രൻ ആൻസൺ പൗലോസ് പി വി ദീപു എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിൽ ഗുണമേന്മയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയിന്റ് വേർ യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഫീൽ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഫാൻസ് വയേഴ്സ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംസ് എന്നിവയുടെ അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻ മികച്ച ഗുണമേന്മയോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ വില നിങ്ങളും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്ത തുടർന്നു പ്രസിദ്ധമായ കാളിയ റോഡ് പള്ളിജാറം ചന്ദനക്കുടം ആണ്ട് നേർച്ച വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം എം മുഹമ്മദ് കുട്ടി കൊടിയേറ്റം നിർവഹിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പള്ളിജാറത്തിൽ പ്രത്യേകം ദുഹ മജ്ലിസും അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും നേർച്ച ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച ഖത്തീബ് സുലൈമാൻ ധാരിമി ഏലംകുളത്തിന്റെയും മഹല്ല ഖത്തീബ്മാരുടെയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ മൌലീദ് പാരായണവും ഖത്ത ദുവായും നടത്തപ്പെടും നേർച്ച കഴിയുന്നതുവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രസിഡന്റ് എം എം മുഹമ്മദ് കുട്ടി സെക്രട്ടറി പി എസ് മൊയ്തീൻ കുട്ടി എ മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം വി എസ് കാസിം ഹാജി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ബൈക്കിന് പുറകിൽ ബസ് തിരിച്ച് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി ആറ്റത്ര തലക്കോടൻ ദേവസി മകൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള സിമൻ ആണ് മരിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വടക്കാഞ്ചേരി ഓവർബ്രിഡ്ജിന് സമീപമാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് തൃശൂരിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്നു സിമൻ ബസ് തിരിച്ച ഉടനെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സിമനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ ജോലിക്കാരനാണ് പാഞ്ഞാൾ വെട്ടിക്കാട്ടിരിയിൽ കാട്ടുപന്നികൾ വാഴകൃഷി നശിപ്പിച്ചു നായർപടിയുള്ള ദിനേശ് ബാബുവിന്റെ വാഴകൃഷിയാണ് പന്നികൾ നശിപ്പിച്ചത് വായ്പയെടുത്താണ് ദിനേശ് അടക്കമുള്ള മിക്ക കർഷകരും മേഖലയിൽ വാഴകൃഷി ചെയ്യുന്നത് പന്നി ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിന് കമ്പിവേരി കെട്ടി സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും അത് തകർത്താണ് പന്നികൾ വാഴ നശിപ്പിച്ചത് കൃഷിവകുപ്പിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന തൃക്കൂർ പിച്ചാമ്പിള്ളി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിച്ചു തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രേമാക്കുട്ടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി സന്തോഷ് ഡേവിസ് ജോൺ ഗ്രേസി വർഗീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൃക്കൂർ വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിലെ പിച്ചാമ്പിള്ളി വലിയ പാലമാണ് പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയത് നാട്ടുകാർ താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച പാലത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് പിച്ചാമ്പിള്ളിയിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ വൻ തിരക്ക് യഥാസമയം ശരിയായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരുന്നതും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സമയം ലഭിക്കാത്തതുമാണ് കൃഷിഭവനിൽ വലിയ തിരക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനിടയാക്കിയതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട് ഒല്ലൂർ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കീപ്പറെ ആക്രമിച്ച മൂന്ന് പേരെ ഒല്ലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തലോർ പനയംപാടം സ്വദേശികളായ മേപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ വിശ്വജിത് വിഷ്ണു തൊഴുത്തുവിളപ്പിൽ ധൃതേഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടേ മുക്കാലോടെ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം എത്തിയ പ്രതികൾ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഗേറ്റ് കീപ്പർ വല്ലച്ചിറ ചാമപ്പറമ്പിൽ രഞ്ജിത്തിനെ ആക്രമിക്കുകയും റെയിൽവേ ക്യാബിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിഗ്നൽ ടോർച്ചും രജിസ്റ്ററും ടെലിഫോണും നശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു ഒല്ലൂർ എസ് ഐ എസ് സിനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സീനിയർ സി പി ഒ സോമൻ വി എസ് രഘു അജിത് കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് തലോർ പനയംപാടത്ത് നിന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് കൊടകര സഹൃദയ കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് അഖിലേന്ത്യ അന്ത സർവകലാശാല പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ പുരുഷ വിഭാഗം മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി അൻപത്തി ഒൻപത് കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ധർമ്മേന്ദ്ര യാദവ് സ്വർണ്ണ മെഡലിന് അർഹനായി സംസ്ഥാന പവർ
കോളേജ് അങ്കണത്തിൽ മയൂഖം എന്ന പേരിൽ നടന്ന വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ മുരളി പെരുന്നല്ലി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാണ്ഡരൂപത ബിഷപ്പന്മാർ ആന്റണി കരിയിൽ കോളേജ് കെട്ടിട സമുച്ചയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിയോൾ ജനറൽ ഫാദർ പോൾ അച്ചാണ്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി ടി ജോസ് കോളേജ് മാനേജർ ഫാദർ ജോസ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി ദേവമാത പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഫാദർ വാൾട്ടർ തേലപ്പള്ളി ഫാദർ ജിജോ തീത്തായി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ അമൽ ജോസഫ് ഫാദർ ജോസഫ് പൂവത്തുകാരൻ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം ഡോക്ടർ സി എൽ ജോഷി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബു വടക്കയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ചാൾസ് മൌണ്ട് എസ്റ്റേറ്റ് അനധികൃതമായി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേക്കർ അറുപത് സെന്റ് ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് ഭൂരഹിതർക്ക് വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി ചേലകര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഏകദിന സത്യാഗ്രഹം നടത്തി എസ് സി മോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സർജു തോയ്ക്കാവ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബി ജെ പി ചേലക്കര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ജെ പി ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി കെ മണി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് നമ്പ്യാത്ത ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സന്താനുഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ഒൻപത് കോടി നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപയുടെ ചെലവും എഴുപത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തേഴായിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ നീക്കിയിരുപ്പും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ബജറ്റ് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായി നശിച്ചു കിടക്കുന്ന അന്തിക്കാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് വേണ്ടി ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് കാർഷിക മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയ്ക്കും ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കുമാണ് ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകിയത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാധിക മുകുന്ദൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് എ വി ശ്രീവത്സ അധ്യക്ഷനായി ഒല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നായരങ്ങാടി ബ്രാഞ്ച് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതി ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് സംഘം അന്വേഷണം നടത്തി ബാങ്കിന്റെ നായരങ്ങാടി ബ്രാഞ്ച് കെട്ടിടത്തിന് സഹകരണ വകുപ്പ് അനുവദിച്ചതിനേക്കാൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് മൂന്നംഗ വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എൽ എസ് ജി ഡി വിഭാഗത്തിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറും ഒരു ഓവർസിയറും ഉൾപ്പെട്ട സാങ്കേതിക സംഘമാണ് ബുധനാഴ്ച ബാങ്കിന്റെ നായരങ്ങാടി ബ്രാഞ്ചിലെത്തിയത് കെട്ടിടത്തിന്റെ അളവുകൾ സംഘം പരിശോധിച്ചു തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള കെട്ടിട വിവരങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമെന്ന് വിജിലൻസ് സംഘം പറഞ്ഞു ഭവന നിർമ്മാണം ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലേക്ക് മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്തൊൻപത് കോടി മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ വരവും നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഖില വേണി അവതരിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാണിയ റോഡ് ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ അന്നദാനം നടത്തി ചേലക്കര പഴയനൂർ എളനാട് തോന്നൂർക്കര വടക്കാഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിലും തിരുവില്ലാമല ബഡ് സ്കൂളിലുമാണ് അന്നദാനം നടത്തിയത് കാണിയ റോഡ് കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അന്നദാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് പ്രസിദ്ധമായ കാളിയ റോഡ് നേർച്ച ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറ് കയ്പമംഗലം കാളമുറിയിൽ ടാങ്കർ ലോറി ഇടിച്ച് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് തകർന്നു അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല മാഹിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പെട്രോൾ എടുക്കാനായി പോയ ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് പറയുന്നു കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും വന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കും ഊന്നൽ കൊടുത്ത് കൊടകര പഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിയൊൻപത് കോടി അൻപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപ വരവും ഇരുപത്തെട്ട് കോടി ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് സുധയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് അഞ്ചു കോടി രൂപയും പട്ടികജാതി ക്ഷേമത്തിനായി ഒരു കോടി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയേഴായിരം രൂപയും നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുട്ടികൾക്കുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട
മതിലകം സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ കഥകളും കവിതകളും ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ നേര് വേര് എന്നീ പുസ്തകങ്ങളുടെ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു സാഹിത്യകാരൻ ബക്കർ മേത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജീവാനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോഷി കല്ലറയ്ക്കൽ പ്രധാനാധ്യാപകൻ വി കെ മുജീബ് റഹ്മാൻ മതിലകം ബി പി ഒ ടി എസ് സജീവൻ ഇ ജി വസന്തൻ അനിൽ കിള്ളിക്കുളങ്ങര എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു തലപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആസ്ഥാനമായ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ വർക്കിംഗ് ഹോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണമെന്ന് ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ പി ഗോപകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ രാജീവൻ അധ്യക്ഷനായി ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സി സുഭാഷ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം യു കബീർ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ബി വി ഹാപ്പി നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ എം ആർ സോമനാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അഴീക്കോട് ആലുങ്ങൽ ശ്രീമുരുക ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാദിനാചരണവും കാവടി ഉത്സവവും ഭക്തി നിർഭരമായി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ചെമ്മാലിൽ നാരായണൻകുട്ടി ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു താരം സ്വീകരണം രുദ്രാഭിഷേകം ദീപാരാധന ചുറ്റുവിളക്ക് നിറമാല എന്നിവ നടന്നു ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ ഒ എം വിശ്വംഭരൻ ഇ കെ വേണുഗോപാൽ ടി കെ ജോഷി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തീരമേഖലയിലെ വൈദ്യുതി ക്ഷാമ പരിഹാരത്തിനായി ബ്ലാങ്ങാട് മാട്ടുമലിൽ സ്ഥാപിച്ച മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി നിർവഹിക്കുമെന്ന് കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കലാധരൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ നാലാമത്തേതും ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തേതുമായ കണ്ടെയ്നർ സബ് സ്റ്റേഷനാണ് ഇത് ആറ് കോടി ചെലവിൽ സ്ഥാപിച്ച സബ് സ്റ്റേഷന് ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബാക്കി തുക വൈദ്യുതി ബോർഡും ചിലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് സേവന മേഖലയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന മേലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം എസ് സുനിത അവതരിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ വരവും ഇരുപത് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ബജറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു പതിനേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി വരവും പതിനാറ് ദശാംശം എട്ട് നാല് കോടി ചെലവും കാണിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബി ഹരിദാസൻ അവതരിപ്പിച്ചത് യോഗത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി ശ്രീദേവി അധ്യക്ഷയായി സമ്പൂർണ്ണ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് രണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് കോടിയും മൃഗസംരക്ഷണത്തിന് ഒൻപത് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷവും വകയിരുത്തി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ പ്രളയബാധിതർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക അനർഹമായി പാസാക്കിയെടുത്തതായി പരാതി പ്രതിപക്ഷാംഗമായ ലിബിൻ കെ മോഹനാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജനെതിരെ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയത് വ്യാജ പേര് വെച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസം തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് പരാതി ഏഴാം വാർഡിൽ പാഴിയോട്ടുമുറി കുന്നത്തുപുരയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ രഞ്ജൻ എന്ന പേരിലാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവ്യക്തത നിലനിർത്തിയാണ് പഞ്ചായത്ത് താലൂക്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അപേക്ഷയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പർ പ്രസിഡന്റേതാണെന്നും ലിബിൻ ആരോപിച്ചു പഞ്ചായത്തിനെയും സർക്കാരിനെയും കബളിപ്പിച്ച പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ രാജിവെക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ലിബിൻ കെ മോഹനൻ പറഞ്ഞു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ടി എം വിഷ്ണു കടങ്ങോട് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഷാഹുൽ സുലൈമാൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷ്ടിച്ചയാളെ ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇരിങ്ങാലക്കുട മാപ്രാണം സ്വദേശി മുരുകനെയാണ് ടെമ്പിൾ സി ഐ സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഗുരുവായൂരിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ വി അച്യുതക്കുറുപ്പിന്റെ ഫോണാണ് മോഷ്ടിച്ചത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ പതിവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ പതിമൂന്നര കോടി രൂപയുടെ വികസന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു പതിമൂന്ന് ദശാംശം നാല് ഒന്ന്
ദേശീയപാതയിൽ ബി ഒ ടി ചുങ്കപ്പാതയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ എൻ എച്ച് പതിനേഴ് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു അണ്ടത്തോടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ ജാഥ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോട്ടപ്പുറം സമരപന്തലിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം ദേശീയപാത സംരക്ഷണ സമരസമിതി സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ ഇ വി മുഹമ്മദ് അലി അധ്യക്ഷനായി സി കെ ശിവദാസൻ ഹാഷിം ചേനാപ്പള്ളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം ലയൻസ് ക്ലബിന്റെയും കിഴൂർ മഹാത്മാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞായറാഴ്ച സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കുന്നംകുളത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ലയൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അജിത്ത് ചീരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്യാംകുമാർ കെ എം പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീ കുടൽ മാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവുത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷേത്ര വാദ്യ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു കലാകാരന് ഈ വർഷം മുതൽ മാണിക്യശ്രീ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കും ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു കാസർഗോഡ് രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പാവർട്ടിയിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുശോചന സദസ് നടത്തി ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സലാം വെൺമനാട് അനുശോചന സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഒ ജെ ഷാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ടി ആന്റോ റഫീഖ് വെൺമനാട് ആന്റോ ലിജോ കെ സി അബ്ദുല്ല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അരിയിൽ ഷുക്കൂർ സ്മരണയിൽ പാർട്ടി കോടതികൾക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃപ്രയാറിൽ ജനകീയ വിചാരണ നടത്തി ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് ജനകീയ വിചാരണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി കെ അഷ്റഫ് അലി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ ദിലീപ് കുമാർ കെ എ ഷൌക്കത്ത് അലി കെ എ ഖാലിദ് ഷഹീൻ നവാസ് വി എച്ച് മുഹമ്മദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബ്ലാങ്ങാട് ശ്രീഖണ്ഡ കർണാട് ക്ഷേത്രോത്സവം ആഘോഷിച്ചു ചേരകത്ത് ബാലചന്ദ്രൻ തിരുമേനിയുടെയും കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഗണപതി ഹവനത്തിന് ശേഷം ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു തുടർന്ന് വൈകിട്ട് താലം വരവ് നാടൻ കലകൾ എന്നിവ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു വെൽഫയർ പാർട്ടി സംവരണ പ്രക്ഷോഭ സമ്മേളനം ചാവക്കാട് നടന്നു ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഇ സി ആയിഷ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം കെ അസ്ലം അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന ജനറൽ കൌൺസിൽ അംഗം ഷാക്കിർ ചങ്ങരംകുളം സി ആർ ഹനീഫ സി എ ഉഷാകുമാരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചിമ്മിനി ഉൾക്കാടുകളിൽ വനം കൊള്ളക്കാർ സജീവമാകുന്നു ചുരുളിമരത്തിന്റെ തൊലി കടത്താൻ വൻ മരങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ട നിലയിൽ മുറിച്ചിട്ട മരങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ടി സി വിക്ക് ലഭിച്ചു കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ടി എൻ ടി കുറിക്കമ്പനി ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ രേഖകൾ ഗുരുവായൂരിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ രേഖകൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ലോകമലേശ്വരത്ത് അമ്മയും കുഞ്ഞും പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുള്ളതായി ബന്ധുക്കൾ വടക്കാഞ്ചേരി അകമലയിൽ പുലിയെ കണ്ടതായ അഭ്യൂഹം ഭയം നോടിയ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്കേറ്റു പുതുക്കാട് ബസാർ റോഡ് വികസനം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും റോഡിലെ പുറമ്പോക്ക് കൈയേറ്റം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം